今晚的比赛就要开始了。今晚对决的是拳霸小天。比赛获胜者可获得大洋三十块。拳霸呢？狗屎！就是，哎，啊、不是，你们刚才说拳霸什么？呸！什么狗屁拳霸！害老子赔了个精光！你们的意思是拳霸输了是吧？岂止是输了，是死了，被航天到场的人啊，打死了。
天你不得有事，就算给你生了个儿子，你得跟我回去看儿子去，知道吗？习武之人，横田道长和四海武馆都是江湖同道，我们是来表示同道的友好的。我们是人，不跟畜生同道。哎，这话说的也太难听了。无论怎么说，我和小天也是朋友，而且他在我那里也待了这么长时间了。如今他死了，我肯定要来送他最后一程。小天就是你们害死的。快滚，滚！这话说的是越来越难听了。你是知道的，擂台上是早就立下规矩的，打死打残，怨不得别人，只能怪自己技不如人。你说什么？而且我觉得，小天能够死在小池的手里，是小天一生莫大的荣幸。你你干什么？我跟你说，我说一遍。来，小池。既然是你打死了小田，那么这块匾就由你亲自送给小田吧。好，大师兄，<笑>手下败将。是来打架的。俗话说，死者为大。看在小天的面子上，我今天就不和你们计较了。但是今天的事，我是绝对不会放过你们的。你们等着，你们都给我滚！你们给我滚！走，别睡了，别走。大师兄。就这么放他们离开？对呀、啊，放他们走，放他们走，放他们走。今天是小天发丧，我们别吵到他，让他安心的走。都回去，回去。你也别太激动了。现在还是以办丧事为主，以后有的是机会教训他们。你在想什么？你刚才也看到那个小池，他根本就不是什么高手，我两招就打到他了。小天不可能输给他的。那小天跟你比呢？半斤八两，差不多。那他不应该被打死。是，这事一定有蹊跷，不会那么简单的。四海武馆的弟子，你师傅叫你来是让我猜什么谜语吗？我师傅没时间跟你玩，我师傅叫我来给你送战书的。你师傅向我挑战？没错。你们这些日本浪人在朝阳城为非作歹太久了，我师傅决定亲自教训一下你们。一。为中国的老百姓出口气，二，让你们见识一下什么叫中华武术。秦大雷，你少在那自命正义。你师傅当了这么久的缩头乌龟，现在终于肯露头了啊！要笑你们就笑吧，怕是以后没得笑了。我师傅有他做事的宗旨，怎么会是你们这种人会懂的？横田。这是挑战书，有种就接受吧。
师傅，我接受他的挑战。就一定让你见识一下东洋人的功夫。你们的军队漂洋过海侵略我们中国，烧杀抢掠无恶不作。我今天就是来为我的徒弟报仇，也让千万中国百姓出口和气。不要逞口舌之快，胜者为王，败者为寇，少废话，来吧，鬼子，放马。有、yeah.。